আর ব্যাপারে সতর্ক থাকে না মোটর দাঁড়া আল্লাহর ঘর মসজিদে আল্লাহ বলেছে নেতৃত্বে ভোটে নামলো আমি তখনই কইলাম বাবার কাছে হাত পাতাছো দুই হাজার এগারো সালে খালি নবীর রজার পাশে আমি খালি হাত তুলছি এরকম আমাকে রোববার যে কবরের কাছে দোয়া করে হাত তুলি না রোববার সাথে কেবল হাত তুলিছি ভাই এক মদিনার পুলিশ এসে হাতের উপর লাঠি থেকে মামলা তুলল হারাম মামলা আমি মনে মনে কই কেলে আমি কত বড় বক্তা তুই জানিস তুই তো আমার হাতের উপর লাঠিতে ফুতে পারিস আর মন বলতে যে কি রে আমি কত বড় আলে কিন্তু আর ইমান বলতেছে ঠিকই আছে ঠিকই আছে তোরটা ঠিক নাই তুই যত বড় বলবি হ্যাঁ তুই ভেজাল দেশের মানুষ তুই ভেজাল দেশের মানুষ কোন জায়গায় হাত তোলা রাখবে কোন জায়গায় যাবে না তুই হুজুর হও জানিস না রে কিন্তু মতিন একটা পুলিশ জানে আমার মন বলতেছে এত বড় আলেম ইমান বলতেছে ঠিক করছে এখন আমি মনের ডাক গ্রহণ করব না ইমানের ডাক গ্রহণ করব। আজকে আপনাদের ইমান কি বলে বাবার দরবারে হাত না আল্লাহর দরবারে হাত এরকম দল আছে না নাই আমার দয়াল বাবার দরবারিতে কেউ ফিরে না চেয়ারম্যান সব দেশে আগে হোঁক তুলিছে আপনি কি বাবার দল নাকি ও আচ্ছা আচ্ছা আসলে আমি তাদেরকে বলবো যেখানে বাবা উচ্চারণ করেছ তুমি সুর ঠিক তো তাল ঠিক তো কিন্তু বাবার জায়গাত আল্লাহ ঢুকায় বলো আমার দয়ার আল্লাহর দরবারিতে বলেন গুনে নাই দয়ার আল্লাহর দরবারিতে কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহ আল্লাহ ঠিক ঠিক আছে রাখাল বলে পথি তুমি মূর্খ তুমি তৌবা কেমনে করবো আমি তোমারে তৌবা পড়াই এবার রাখাল হজর তোমরকে তৌবা পড়াচ্ছে উমর ফারুক চোখের পানি বের করে মনে মনে কয় আল্লাহ তোমার কোরআন রাষ্ট্র যখন চালু থাকবে আমি কোরআন দেখতে এসে দেখলাম ভুল করলে রাখাল পর্যন্ত তাকে তৌবা পড়াবে উমর ফারুক তৌবা পড়ার পরে বলতে তো রাখাল ভাই রাখাল ভাই আল্লাহ রস্তে উঠে এক পেয়ালা দুধ দাও আল্লাহ রস্তে রাখাল মুসকে মুসকে হাসার কয়ে তো বা এখনই হলো আবার এখনই মুনাফিকি তো বা করেই মুনাফিকি অনেক নেতারা ভোটের আগে জনগণের কাছে তো বা করে ভাই গত নির্বাচন জিতে যা করছি করছি ভাই আর একটা বার খালি তো বা করতেছি ভাই খালি চেয়ারম্যান হওয়ার সাথে সাথে তো বার কথার মানে রাখাল বলতেছে এখনই তো বাকুর আবার মোনাফিকি উমর ফারুকের চেহারা রক্তের মতন লাল হয়ে গেছে চিল্লাই বলে রাখাল মুখে যা আসে তা বলতে পারো না আমার মধ্যে মোনাফিকের কি দেখলে রাখাল বলতেছে অত চিল্লেস কেন অত চিল্লেস কেন তোর মুখের সাথে মনের মিল নাই উমর ফারুক বলে রাখাল মুখের সাথে মনের মিল নাই কেমনে বোঝো রাখাল বলতেছে তুমি কি বললা ও রাখাল ভাই উটের এক ফেলা আল্লাহ রস্তে দুধ দাও তুমি একবার খেয়াল করে দেখো আমি যদি উটের মালিক হইতাম তুমি আমার রাখাল বলতা না আর আমি যদি উটের মালিক হইতাম তুমি আমাকে রাখাল রাখাল বলতে কিন্তু যখন রাখাল বলেছ তখন তোমার মন বলতেছে আমি উটের মালিক না আর মালিক বাদ দা রাখালের কাছে আল্লাহ রস্তে চাইলেও রাখাল দিবার পারবে পারবে না এটা আমার জীবনে টেস্ট থেকে নামছি একশো টাকা হাতে দেখা হুজুর দোয়া করেন টেকা দিকে বললে সক সকা টেকা পারে পকটে থুই মন বলতে তো আগে থুস না দেখ তো কি দোয়া আমি বললাম ভাই কিসের দোয়া তখন বইয়ের ভেটে বাচ্চাইছে আল্লাহ তাকে পুত্র দেয় যেই কষে পুত্র দেয় তখন আমার ইমান বলতে যে কেন তুরি তো নেই পকেট থেকে দুইশো টাকা বাইর করে আর হাতত দিলেন হুজুর আমি একশো আপনি দুইশো দিলেন আমি বললাম ভাই কান্ডা মুখের কাছে দে জোরে বলা যাবে না রে কানটা তখন মুখের কাছে দিয়ে ফিস ফিস করে বলতেছি তুইও যা আমিও তাই বলে না হুজুর আপনি টেজের মানুষ আমি মাটির মানুষ আরে ফাগলা সন্তানের ব্যবহারে রে কেন আমার পর পর তিনটা মেয়ে আছে প্রথম মেয়ে হওয়ার পরে দ্বিতীয় বইয়ের পেটাইছে আমি তখন দোয়া করছি আল্লাহ আমাকে একটা পুত্র দেওয়া আল্লাহ 
সেই বার আল্লাহ একটা মেয়ে দিল আমি আবার চান্স নিলাম যার একবার দোয়া করব পরে আবার ফেটে আসলো আবার দোয়া করলাম আল্লাহ একটা পুত্র দেও তা আমার দোয়া দিয়ে আমার বইয়ের ডাই পুত্র হয়নি এখন তোর বইয়েরটা হবে তোর কাছে শুধু তারা আপনি টাকা আপনি লেন আমার দামত দেন ওই টাকা একশো নিয়েই দৌড় মারতেছে আমি খপ করে ধরলাম কোথায় যাবি বলে যে হুজুরের বেটা চলে আসে আমি তার কাছে দোয়া দেবো আরে পাগলা কোনো হুজুরের কাছে না কোনো বাবার কাছে না কোনো মাজারের কাছে মুসলমান চাবে না মুসলমান কেবল মাত্র চাবে একমাত্র কার কাছে আরো ধরে বলেন কার কাছে রাখাল বলে পথি সত্যি যদি আল্লাহ রাস্তে উঠে এক পেয়ালা দুধ চাও তাহলে এখান থেকে মালিকের বাড়ি হলো দশ মাইল দূরে তুমি মালিকের বাড়ি দরজায় গিয়ে বলো মালিক তোমার রাখাল উঠ আর দম বা চড়ায় তুমি যদি হুকুম দাও তাহলে রাখাল আল্লাহ রাস্তে উঠে এক পেয়ালা দুধ দিবে ওমর ফারুক বলে রাখাল ভাই কত মাইল কোলে বলছে দশ মাইল তুই পাগল হস যে দশ মাইল যাই তোমার মালিকের কাছ থেকে হুকুম না লাগবে কি দরকার কি দরকার ধরো তোমার দুটো টাকা দিচ্ছি এই দুই টাকা লিয়ে তুমি উঠিয়ে রাখতে গেলে দুধ দাও রাখাল বলতে প্রতীক রে তুই তো মুরুখ ছিলিস না রে হজরত উমরকে লক্ষ্য করে রাখাল বলতে প্রতীক তুমি কি হজরত উমরকে চেনো যে উমর আল্লাহর আইন দিয়ে রাষ্ট্র চালায় সে উমরের গুপ্ত বাহিনী যদি দূর থেকে দেখ পারবায় তুমি আমার দুই টাকা ঘুষ দিস আর আমি মালিক ছাড়া তোমাকে ওটের এক পেয়ালা দুধ দিলাম তাহলে তোমাকেও ধরবে আমাকেও ধরবে এই বয়সে কি তুমি ধরা পড়বার চাও উমর ফারুক বলো রাখাল ধরা পড়ার যদি এতই চিন্তা করো তাহলে পাহাড়ের গুহার মধ্যে যাই গোপনে তোমার দুইটা টেকা দেবো গোপনে ওটের এক পেলা দুধ দিবা তাহলে গুপ্ত বাহিনীও দেখতে পাবে না আবার তোমার মালিকও জানতে পারবে না সঙ্গে সঙ্গে রাখাল চিল্লাই বলে তুমি ভণ্ড তুমি ভণ্ড তুমি ভণ্ড উমর ফারুক বলে রাখাল আমার মধ্যে ভণ্ডামি কি দেখলা রাখাল বলে প্রতীক রে উমরের গুপ্ত বাহিনী দেখতে পাবে না আমার মালিক জানতে পারবে না কিন্তু রাখালে আল্লাহ সব দেখতে পাওয়ার ফারুক আল্লাহ এটা মানুষ এটা তো কোরআন ধরে যান সোহার আল্লাহ এতক্ষণ ধরে যার সাথে কথা বললাম এটা মানুষ না ওই বাস্তব আল্লাহর কোরআন আল্লাহর কোরআন দেখে ওর মারছে দৌড় পাহাড়ের পাদে সে দুই রাখাত নামাজ পড়ে বলতেছে আল্লাহ 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 তোমার কোরআন যখন চালু থাকবে তখন তুমি তো আসমানে থাকবা না তুমি তো প্রত্যেকটা বান্দার কাছে থাকবা আর বান্দা যখন তোমাকে নিকটে মনে করবে তখন সেই বান্দার দ্বারা কোনো অন্যায় হবে না আমার ফারুক কান্দের বলে আল্লাহ তোমার কোরআন এত সুন্দর এতদিন কোরআন পড়েছি কোরআনের সৌন্দর্য বুঝতে পারি নাই কিন্তু আজকে রাখালকে দেখে আমি রাখাল দেখি নাই তোমার কোরআন যেন দেখতে পা রাখাল পিছনে সে বলে যতই কান্দ কান হবি না উঠের এক পেয়ালা দুধ তোমাকে দিবার পারবো না তুমি যতই কান্দ কান হবে না আমার ফারুক বলে রাখাল ভাই উঠের দুধের কোনো দরকার আমার নাই বরং তোমার কাছে আমি জানতে চাই তুমি না দেখা আল্লাহকে কলিজার মধ্যে জায়গা দিয়া তুমি যে আল্লাহর আইন কোরআন মানতেছ এর বিনিময় তোমার চাহিদা কি কারণ তোমার দুনিয়াতে ভালো কোনো বাড়িও নাই ভালো কোনো খাওয়াও নাই ভালো কোনো চাকরিও নাই এই অবস্থায় তুমি আল্লাহর কোরআন মানতেছ এর বিনিময় তোমার চাহিদা কি রাখাল সকের পানি বের করে বলে প্রতীক আমার চাহিদা হলো রব্বানা সকলে পড়েন রব্বানা আতি না ফির দুনিয়া হাসানা তাও অফিল আহিরতি হাসানা অকিনা আজাবান্না আমার চাহিদা হলো দুইটা এক নম্বর চাহিদা হলো হজরত উমরকে আমি দুনিয়াতে একটা বার দেখতে চাই আমার দুনিয়ার হাসানা হলো হজরত উমর যে উমরের কারণে না দেখা আল্লাহকে আমি কলিজার মধ্যে জায়গা দিবার পারছি সেই হজরত উমরকে যদি একটা বার দেখতে পাতাম ভাই আমার আর দুনিয়ার কোনো কিছু দরকার নেই আর আমার দুই নম্বর চাহিদা হলো আমি রাখাল যখন মরে যাব এই রাখালকে আল্লাহ যেন জান্নাত দেয় এই দুইটা চাহিদা ছাড়া এ এই রাখালের কোনো চাহিদা নেই ওমর ফারুক বললেন ভাই যারা একটু কাছে আসো যে কাছে আসে খপ করে ধর রাখালকে আমার ঘামা হাতে সুমা দিলে কেন বলে তোমার দুই নম্বর চাহিদা আল্লাহ পুরা করছে মরার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তোমার জান্নাত দিবে রাখাল মুসকে মুসকে হাসা আপনার তো সোয়ান লাগলেন রাখাল মুসকে মুসকে হাসার কয় ভালোই তো অশিক্ষা ভালোই তো অশিক্ষা মরে গেলে নাকির ওয়াস টেকা দিল দশ বেস্ত ফসা ফস টেকা দিল বিশ আল্লাহ বেস্ত দিদি এরকম কিছু বক্তা আছে না নাই মানে বেশ তোরকে হাতো তো আছে দশ টাকা দিছে বেশ তো ফসা ফস দিছে 
আমি এক বক্তাকে বললাম কেন ভাই ফসা ফস মানে কি তুই মিলেছি হুজুর আরে মিলেলে হবি না তো অর্থ কি যে টেকা দশ বেশ তো ফসা ফস এর অর্থ কি ফসা ফস মানে ঢুকতেছে বাড়াচ্ছে তো এটা একটা দোয়া হলো তুই মিলেছি হুজুর মিলালে হবে না তো দোয়া যেন আল্লাহর কাছে কবুল হয় এই জন্য দোয়া করা দরকার জোরে করে কথা ঠিক কি না রাখাল হজর তোমরকে বলতেছে মরে গেলে জান্নাত পাবো এই বাকি কথা তুমি বলতেছ কিন্তু নগদ হজরত উমরকে এক নজর দেখতে পাবো এই কথা বলতে তোমার কোন জাগাত বাজে কারণ আমি বাকি পরে আগে নগদ চাই আজ নগদ মরে গেলে জান্নাত পাবো সবাই বলতে পারে পাই বা না পাই বললে তোর অসুবিধা নাই কিন্তু হজরত উমরকে একটা নজর দেখতে পাবো এই নগদ কথা বলতে তোমার কোন জায়গায় বাজে উমর ফরক চোখের পানি বের করে মনে তাকে কেমন যদি বলে আমি উমর রে বলাও সারাই মরাও সারা হজর তোমার অ্যাঙ্গেলে বলতে রাখাল তুমি কি সত্যি হজর তোমারকে দেখবার সব সঙ্গে সঙ্গে রাখাল চিল্লায় বলতে কোথায় হজর তোমার কোথায় হজর তোমার উমর ফরক বললেন ইন্দি এখন যদি আপনাদের বলি আপনারা কি কোরআনের সমাজ দেখবার চান चेष्टा कर दरकार आमर फरक बोल राखाल भाई अधर्य है ना सत्य जो हजर तुमर के देख पर चाह तुम्हें फजर नाम सामने कतरे आदाय लागे फजर जो सामने पड़ो ता मेहराबे दिखे तक देखते पा जे मानुषा इमामती करते ओ मानुष्टी हलन हजरत कुरान समाज जो चालू थक तक जिन्हें इमाम होते पर ना आज के गरीबर बेटा इमाम सूदर बिुद्ध आज कर ले सभापति गला खाखारी दे কেন সবতে যে খায় সুদ খায় এখন ইমাম সাহেব তো সুদের বিরুদ্ধ আজ করতে হবে ইমাম কয় কে আমি সুদের বিরুদ্ধ আজ করি সবতে এত কাশে ঘর কাশে দিয়ে খেয়াল না করে সময় মারছে আল্লাহ দিয়ে খেয়াল করছে ধরুন কাল দিকে সবতের কাশ আগে না আল্লাহ কে তো আল্লাহর দিকে খেয়াল করে আজ করছে নামাজ শেষ করতে সবতে ধরছে গাটটি করতে যা আছে যা आगे घुस মনে করছে কাজ দিল সভাপতি গত তোমরা সভাপতি কাজ লাগে সেটের কাজ দিতে কি দিয়ে হয় নামাজ শেষ করে সভাপতি বলতেছে কি কি আর আজ নাই সেটার চাকরি করে মাঝে মধ্যে সুদ খায় সুদের বিরুদ্ধে বললে সেটার বিরুদ্ধে যায় তো সভাপতির বিরুদ্ধে বলবা সেটার বিরুদ্ধে বলবা তো বেতন দিবি কে ইমাম খয় চাষা আমি জানি না চাষা আজ থেকে সুদের বিরুদ্ধে ঘুষের বিরুদ্ধে বাদ দিলাম পাঁচশো আরো বেড়া দিলাম যা খবর তার মনে যেন থাকে পরের জুম্মা এসে বলতেছে भाई बहुत चेस्ट कर लोर इमाम रखा गल আজকে সব মুসল্লি খেপছে তুই কাটটি গুটি বান কে খেপলো কেন বলে কারু বইয়ের পর্দা নাই তুই তাই বলে দিল তোর চাকরি থাকে ইমাম বলতে তো চাচা আমি আর কোনোদিন ব্যাপারটা রস করব না চাচা 
আর কোনো দিন এমন অস করবো কারো যেন বিরুদ্ধে না পায় পরের জুম্মা এসে বলতে স্যার যা করো করো বাবা খালি নামাজ পড়ো বাবা যা করো করো বাবা খালি নামাজ পড়ো বাবা নামাজ ছাড়া কোন গতি নাই বান্দা সব বুঝলি কই মানা কোন সোজা হইছে গরিবের ছেলেরা মসজিদের ইমাম হলে সমাজের অবস্থা ব্যাঘতিক হয়ে যায় আর এই চেয়ারম্যান যদি ইমাম হয় সুদের বিরুদ্ধে কথা বলছে সভাপতি সাহেব গলা খাঁকারি দিছে চেয়ারম্যান সভাপতি জানি রে চেয়ারম্যান রে কি কোন পাওয়ার নাই আর আমরা আজকে আমার নতুন বক্তা আমি ওয়াস করে খাই বাংলাদেশের ধর্মমন্ত্রী যদি বক্তা হয় জোরে কোন কথা ঠিক কিনা মন্ত্রিত্ব আছে আমার ওয়াস করতেছে পুলিশ আর কি খায় থাকতে ধরবার আসছে রাখাল সত্যি যদি হাজর তোমরকে দেখ পারছা তাহলে ফজরের নামাজ সামনে কাতার আদায় করবা যেই মানুষটা ইমামতি করতেছে ওই মানুষটি হলো হজর তোমার রাখাল ছোট বাচ্চার মতন কামদে ওমর ফারুক বলে রাখাল কান্দ কেন বলে আমি হলাম বারান্দার মুসল্লি আমি ভিতরে কেমনে যাই ভিতরে নবীর দামি দামি সাহাবি সেই সাহাবের মধ্যে আমি রাখাল কেমনে যাই ওমর ফারুক বলে রাখাল তুমি কম দামি আর ভিতরে বেশি দামি এই কথা তোমারে কে বুঝাইছে বরং আল্লাহর আইন হলো ইন্না আকরামা কম ইন্দাল্লাহ আত্মা কম ওই ব্যক্তি সব দামি হয় যার কলিজার ভিতরে আল্লাহর বেশি বরং সামনে কাতার ধরবে এলে ফাউল বাদ দাকাল বলতেছে তাহলে এশার নামাজ পড়ে আজ বাড়ি যাব না এশার নামাজ পড়ে আর বাড়ি যাব না ওমর ফারুক বললেন কেন যাব না বলে এশার নামাজ পড়ে বাড়ি গেলে ফজর ধরা যাবে তাই মসজিদের মধ্যে থাকব ওমর ফারুক বলেন মসজিদের মধ্যে এশা থেকে ফজর দুই অক্ত নামাজ লম্বা তুমি জানো ফজর থেকে জোহর আর এশা থেকে ফজর এই দুই অক্ত নামাজ লম্বা কেন জানো দেখাল কয় না আমি তো তা জানি না জানা লাগবে খেলে নামাজ পড়লে হবে ফজর থেকে জোহর লম্বা হওয়ার কারণ হলো ফজরের পরে জোহর পর্যন্ত মানুষ দুনিয়ার কাজ কাম করে দেহের যে ক্ষয় করবে এশা থেকে ফজর লম্বা হওয়ার কারণ হলো ঘুম পাইরা ওই দেহের ক্ষয় আল্লাহ পুরা করে দিবে এই জন্য এশার নামাজের পরে ঘুম পাড়ার কথা হাদিস আছে এইরকম ও আর শোনার কথা নাই আপনারা ওয়াশ শুনতেছেন ওয়াশ শুনতেছেন আছে আছে একটা কেউ বার করে পারবেন সারাদ ধরে লাইলে তুল কদরে ইবাদতের কথা আছে ধরে কোন কথা ঠিক কিনা আর নবী বলেছেন এসার নামাজের পরে কোন গাল গল্প করবি না কোনো গাল গল্প না ঘুমাই যাব তাহার জতের মহাব্বত আর ফজরের জামাত তোমাদের খাওয়া দাওয়া করা লাগবে আপনি বলেন তো সারা জীবনের ওয়াশ না আর একক তো নামাজের জামাত যদি দাঁড়িয়ে পল্লা তুলে দেয় কুন্ডর ওজন বেশি হবে আজকে যা করছেন করছেন কিখন ও আজ হবি আল্লাহ সাইদ হুজুর ওয়াজ করেনি তাফসির মাহবিল নাম দিছেন আর তুলে দিছেন সাড়ে দশটার পর আপনাকে চেতন ধোয়া লাগবে তারপর আবার কোরআন শোনা লাগবে ধরে কোন কথা ঠিক কিনা চেতন ধুয়া কোরআন ওয়াজ শোনা এই সারা রাত এ কি করা বাজারা এই বারোটা পার হয়ে গেছে তারিখ শেষ যেই তারিখে দাওয়াত দিয়েছে আর তারিখই নাই ম্যাংকিং করলো আশেপাশের লোক জানলো যে কয় ফেব্রুয়ারি ষোলোই ফেব্রুয়ারি ওমক নিমামারি মা মাতাসার মাহফিল কত তারিখ বারো বারোটার পর কয় তারিখ তাহলে ষোলো তারিখের দাওয়াত দিয়ে সতেরো তারিখ আমি যতক্ষণ ওয়াজ করব ও এর জন্য কিন্তু ওভার ডিউটি দিতে হবে ওভার ডিউটি আজকে দেব না কিন্তু পরের বার যখন আসবো বারোটার পরে গেলি তাহলে আপনারা সতর্ক হবেন ও আর যদি শনিবার চাও বুধ যদি দশটার মধ্যে টেঁধে দাও কমপক্ষে দুই ঘন্টা ওয়াশ শোনাবে আল্লাহর বান্দারা মনে কষ্ট নিয়েন না ওমর ফারুক বলেন রাখার এসব আমাদের পরে ফজর তুমি সামনে কাতারে ধরবা তাহলে তোমার যদি ঘুম ধরে কি করবা রাখাল বলে পথি ঘুমটা যদি ধরে তাহলে মসজিদের ভিতরে ঘুমায়া যাব যেই কইছে মসজিদের ভিতরে ঘুমাবো ওমর ফারুকের চেহারা রক্তের মতন লাল এরা রাখালে মসজিদের মধ্যে তুই যে ঘুম পারবো এই ঘুমের দলিল কি 
ঘুমের তো একটা দলিল আছে আছে না নয় মসজিদের মধ্যে ঘুম পাড়ার দলিল ঘুম পাড়ার দলিল কেন সবাই জোহর নামাজ পড়ে বাড়ি গেছে আর ওরা চারজন পাঁচ ফ্যান দিয়ে গল্প করতেছে ফেরেস থাকা আল্লাহ সবাই জোহর পরে বাড়ি গেল এরা যে মসজিদের ফ্যান দিয়ে গল্প করে এটি রেজাল্ট কি আল্লাহ বলতেছে নামাজের পরে যতক্ষণ গল্প করতে গিয়ে মাথার উপর ফ্যান ঘুরিছে ওই ফ্যান ঘোরার বিল আলাদাভাবে এরা না দিলে এরা জান্নাতের চোকেট পাড়াবার পারবে না কারণ মসজিদের বাপের ঘর না দিচ্ছে মতো ফ্যান ঘুরে আমি জোরে কোন কথা ঠিকছে এ কথা কর না কেন কথা কর না কেন সবাই চলে যায় ওরা মসজিদে কারেন্ট নাই গরিব বড় ছানো নাই কারেন্টও নাই মসজিদের মধ্যে দিনকে চা চা বারোটা ফ্যান খেলি মসজিদের মধ্যে থাকে পারে আর আমরা গরমে কষ্ট পাই এসার নামাজের পরে সবাই যখন বাড়ি যাবে আমাকে তালা দেবেন হ্যাঁ মসজিদের মধ্যে ঘুম পাড়বো ফজরের সময় তোমার দেবো মধ্যে দিনকে খালি খালি ঠিক আছে পঞ্চাশ টাকা মাছ দেবো বে তোর কম টেকার লোভে দিছে চাবি ওরা সাতজনের সার নামাজের পরে সবাই যখন চলে গেছে মসজিদের তালা খুলে মসজিদের মধ্যে ঢুকে বারো ফ্যান দিছে ধরে কোন কয় ফ্যান সাতজন বারো ফ্যান দিছে সরকারি মাল যা হোক মসজিদ ফজর আজান দিবে রাইসে যেই মাত্র বাতি জ্বলাইছে তাকায় দেখে ওই সাতজনের মধ্যে একজনের লঙ্গি চুলকাতে চুলকাতে ওই বাতাস পাঁচে বহুদিন পর চুলকাটি উঠছে চুলকাতে চুলকাতে লঙ্গি গলাত মসজিন বাতি লিবা ওই লঙ্গি ঠিক করে আবার বাতি জ্বলা ওই সাতজনের মধ্যে দাঁড়ায় বলতেছে মসজিদে ঘুম পাড়া হারাম মসজিদে ঘুম পাড়া হারাম আর সাতজন সে এতন ভাই বলে চাচা মসজিদে ঘুম পাড়া হারাম তার দলিল কি ওই নিজের চোখে দেখছি আর আবার দলিল কি নিজের চোখে দেখলে দলিল লাগে বলে চাচা কি দেখছেন বলে মসজিদের মধ্যে বলা যাবি না বেরিয়েছো বাইরে গিয়ে বলতেছে তুই যখন ঘুমাস তোর তোর লঙ্গি কোন জায়গার থাকে বলে ঘুমের পরে লঙ্গি কোন জায়গার থাকে কেমনি বলবো আরে বলা লাগবে না আল্লাহর ঘর বলে সাস্তার যখন ঘুমাইছি তখন আল্লাহর ঘর বিশ্বাস করেই ঘুমাইছি কিন্তু ঘুমের মধ্যে কার ঘর এটা আমার মনে না শুধুমাত্র শুধুমাত্র এতে কাফের নিয়তে দাওয়াতে তাবলিক যারা করে ওনার যে মসজিদে ঘুম পাড়ে বেকায়দা কারণ ওনা অনেক দূর থেকে আসে ঘুম পাড়ার কোনো জায়গা নাই আল্লাহর ঘরের মধ্যে ওনারা ঘুমায় আমি ওনাদের সঙ্গে থেকে দেখেছি ওনারা যখন মসজিদে ঘুমায় কোনোদিন অজু ছাড়া ঘুমায় না আর সরাসরি ঘুম আসে না আল্লাহর জিকির করতে করতে যখন ঘুম ধরে ওই ঘুমটা ঘুম হয় না ওই ঘুমটা এতে কাফের ভিতরে আল্লাহ শামিল করে না ঘুম হইতে নামাজ অতি উত্তম আমি আমার মসজিদের পাঁচ অক্ত খোঁজ করে দেখছি সব সাইডে কম হলো ফজর ঘুম হইতে নামাজ উত্তম তারপরে কম কম মানে কি জানেন আজানের আগে কিন্তু ওরা সাড়ে তিন হাত লাভের মধ্যে সাড়ে তিন হাত টান টান কিন্তু যে আজান তখন ওই যে আজান শুনবে না শামসুর রহমান বাংলাদেশে একটা শামসুর রহমান নাই ফজর আজান কিসের সাথে তুলনা করছে তো ওরা এখন ওই ল্যাব তুলে দিছে মাথার ওপর তো ল্যাব মাথার ওপর দিলে পাও পা যে বের হবে পা টানা বুকের সঙ্গে রাখছে আপনি বেড়া থেকে মনে করবেন চাউলের বস্তা ঢেকা থা কিন্তু আগাও নাই পাতাও নাই গেল কোথায় ল্যাব টানতে দেখেন ল্যাবের ভিতরে ওর সাইজ আর সাইড ঠেবে কুত্তের সাইজ একই সাইজ তাহলে ফজর আজান শুনে যারা নামাজ পড়ে না এরা কি কুত্তে ধরে করে এরা কি আরো ধরো জোরসে বলেন যে মাত্র মজিন আজান দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে রাখাল দৌড় এতদিন রাখাল নামাজ পড়তো বারান্দায় কিন্তু আজকে পড়বে সামনে কাতারে আজানের গুরুত্ব আছে না নাই যখন আছে না নাই বারান্দায় সে রাখাল বলতেছে ও বারান্দা মন খারাপ করিস না খালি একটা দিন খালি একটা দিন আমি জায়গা সাইড মসজিদের ভিতরে ঢুকব কারণ আমার নিয়ত হলো হজর তোমরকে এক নজর দেখা আপনারা বলেন তো মসজিদের ভিতরে ঢোকার নিয়ম আছে না নাই 
নিজের ইচ্ছা মতো ঢুকলে হবে না তুমি বাহিরে আওয়ামী লীগ করো বামপন্থী তুমি বিএনপি করো ডানপন্থী তুমি যেটাই করো না কেন কিন্তু মসজিদের মধ্যে যখন ঢুকবা তখন তোমার বাম পাও চলবে না ডানপন্থী হয়ে ডান পাও দেওয়া লাগবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না আপনার বলেন তো বাংলাদেশের কোনো মুসলমান ভুল করে যদি মসজিদে বাম পা দেয় আল্লাহ রাসুল বলেছেন ঢোকার পরে জানতে পারলে তুমি বাম পা দিয়ে ঢুকছো আবার তুমি ব্যাগ দাও গাড়ি ব্যাগ দাও বোঝেন না সামনে মোড় ঘুরবার গেলে কিন্তু একটা টার্নিং পয়েন্টে ঘুরতে হয় এটা একে বেশি গেছে বেশি গেলে তখন কি কয় এটি ঘুরালে গাড়ি খাম করব আবার পিছনে ব্যাগ দেয় ব্যাগ দে ব্যাগ দে আবার তো আপনি যখন মসজিদের মধ্যে বাম পায়ে ঢুকবেন আপনাকে ব্যাগ দেওয়া লাগে ব্যাগ বোঝেন না ব্যাগ গিয়ার বোঝেন না ব্যাগ গিয়ার বোঝে আবার ডান পা দিয়ে শুধু ডান পা দিলে হবে না জবান খুলে একটা দোয়া পড়া লাগবে আপনাকে এলাকার দোয়ার সাথে আমাকে এলাকার দোয়া মিলে কিনা আপনার একটু জোরে কন্ত এই পাগড়িয়া লাগে ওর তো দিকে ওটো ওটো দেখি মসজিদে ঢোকার দোয়া কি এমনি ফেরেস তার পায়ের তলে পাকা দেয় এমনি দেয় বস বাবা বস আরে করোনা ভাইরাস কমার কারণ হলো এই বাচ্চারা খালি প্রাইমারি হাই স্কুলের সাথে কর্মীমাদের সাথে যদি বন্ধ করে রাখতো করোনা দিয়ে বাংলাদেশ ধরে যেত ধরে কোন কথা ঠিক করে খালি এই বাচ্চাকের কারণে আল্লাহ বাংলাদেশের দিকে তাকাছে রে বুঝতে পারতেছি না গজ বন্ধ হয় কার কারণে আমাকে মতন বুড়াকের জন্য এই মাসুম বাচ্চা কোল যে ভরা যায় কার মায়ের এর মাও কত ভালো যে মায়ের পেট থেকে এরকম একটা নূর বের হয়ে গেল জরকান সোহান আল্লাহ আমার এলাকার এক ভাসতে পেশাব দিয়ে চল্লিশ লিখছে পেশাব দেয় জানি ধরে আগে লিখছে চার পর দিয়ে শুনি আমি ফেলাম কে রে এ কি আমত হবি রে যাই করছি এই মারছে দৌড় আমি দৌড় যাক ধরলাম এই 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 তুই কোন স্কুলে পড়িস তো ক্লাস টুয়ে পড়ি তা তুই কেমনে পেশাব করা লাগে তোর সার শিখাইনি তুই কি লিখলি কারণ জানে একদম বাগদম ঘোরাডম এই মিথ্যা শিক্ষা ধরতে গেলে পেশাব খারা হয়ে করোনা শুয়ে থেকে করো এইটার চিন্তা করা লাগবে না ধরে কোন কথা ঠিক কে না আর এরা জানে এরা জানে এইটা ধরবার গেলে সেই মাদ্রাসা গুলো চলতেছে আপনাদের দানে আমার মনে হয় বর্তমান সরকার প্রাইমারি গুলো সব ভিক্ষা করে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া লাগবে আর মাদ্রাসায় সরকার থেকে বেতন দেওয়া দরকার কিন্তু আমার কথা তো সরকার শুনবি না কই কোন পাগলা কাছে রে আমার পাগলা বানা হ্যাঁ দিবি তোর কি বানাবি কিন্তু আপনারা বলেন তোর কি পাগলের ফোলা আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগদার শুনবেন রাখাল মসজিদের মধ্যে ঢুকতেছে ডান পায়ে জোরে কোন কোন পায়ে শুধু ডান পায়ে ঢুকতেছে না জবান খুলে একটা দোয়া পড়তেছে আল্লাহ মফতাহলি আবু আবার রহমাতিক রাখাল মসজিদের মধ্যে ঢুকে সামনে দিকে যাওয়ার চায় প্রত্যেকটা সাহাবি নড়ে সরে রাখালকে যাওয়ার রাস্তা করে দেয় রাখাল মনে মনে কয় আল্লাহ রে বাহির থেকে মনে করেছিলাম ভিতরে দামি দামি সাহাবি কিন্তু ভিতরে আমি ঢুকে কি দেখতেছি আমিও যা এরাও তাই আসলে এটা ভিতরে না ঢুকলে তো বোঝা যাবে না সারাদিন বাহিরে ভিক্ষা করে আর জিকির করে বাসা সাধান বাসা সাধান বাসা সাধান বউ কইছে একবার ভিতরে ঢোকো বইয়ের কথা মতো ভিতরে ঢোকে প্রধানমন্ত্রীকে বলছে যে বাসা সাধন কোথায় প্রধানমন্ত্রী বলছে ও ওই যে ঘরের জল যে দেখে এই ঘরের দরজা বন্ধ একটা জানাল আর পাল্লা খোলা আছে ওই পাল্লা দিয়ে তাকায় দেখে একজনই মানুষ গোটা ঘরে দুই হাত তুলে বলতেছে ও বাদশার বাদশা তোমার দরবারে আমি ফকির তাবার কল্লাজি বিয়া দিহিল মুখ তোমার দরবারে আমি ফকির ফকির বলে দু চোখের পানি দিয়ে গাল ভিজায় ফকির মনে মনে করে আল্লাহ এতদিন বাহিরে থেকে বুঝেছিলাম বাদশাহ শাহজাহান আজকে ভিতরে ঢুকে দেখতেছি আমিও তাই কেরি এতদিন বাইরে থাকে রাখি বাসা সাধন বাসা সাধন আজকে ভিতরে ঢুকে কি দেখতেছি ইয়ার কাছে আমি ভিক্ষা থাকবো না 
ইনি যার কাছে চায় আমিও তার কাছে চাবো যার কারণ সবার আল্লাহ আপনার বলেন তো ভিতরে ঢুকে ইমান বাড়ছে না কমছে তা আপনার ভিতরে ঢুকতে চান না কেন আল্লাহ বলেছে উদু হলু সে সিলমে কাছা খালি ভিতরে ঢুকে দেখো না কেন ভিতরে ঢোকো ঢোকার মতন ঢোকো তো আমি না 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 এর কাছে কাম হবি না যে ইনি যার কাছে চায় আমিও তার কাছে চাবো ইমান বাড়ছে না কমছে বার হওয়ার সময় দারোয়ান বলতেছে দারোয়ান যে বাবা যে আপনি তো বাচ্চার সাথে দেখা করবার গেলেন দেখা হলো ফকির সিল্লা কয় এ এ দারোয়ানের বাচ্চা কি করি মানে ইমান বাড়ে গেছে সমাজে কি করি বলে ভিতরে যার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বাচ্চার সঙ্গে দেখা হয়েছে ফকির সিল্লা বলে তোরা তারে বাচ্চা বাচ্চা বলে পূজা করতেছি আমি নিজের চোখে দেখলাম আমি ওসা তো তাই দারোয়ান হলো বাচ্চার চামচিয়া জোরে কোন কার চামচিয়া বাচ্চার চামচা বোঝেন না আরো দারোয়ান কেটে ভিতরে মৌলবাদী ঢুকছে সব দারোয়ান একত্র হয়ে কেউ ফকিরকে কিল মারে কেউ লাগতে পারে ফকির সিল্লাকে আরো মার আরো মার মারতে মারতে হোক সাইজ কর দারোয়ানকে কি পাগল রে মারলে বেজার হয় না আরো মারবার ঘর মারতে কয় কেন আমার মতো ভেজাল ঢুকছে পিতর না খেলে ভেজাল বাড়াবে না আজকে আমাদের বাংলাদেশে যাদের মধ্যে ভেজাল আছে আর লাশল করার ধরে মাঝে মধ্যে তাদেরকে একটু পিটন টিটন দিচ্ছে ধরে এখন কথা ঠিক ছিল কারণ সোনার কাছে যাও স্বর্ণকারকে বলতে তো ভাই এদের সোনারে স্বর্ণকার সোনা হাতত লে বলতে তো ভাই রে তুমি খরিদ্দার বুঝার পারতেছ না এর মধ্যে ভেজাল ঢুকছে দেখালে কেম নেই তাই কষ্টি পাথর একটা ঘর্ষণ দিছে এই যে কষ্টি পাথর এ বাচ্চার এই তোরা ওটা বাসা করলে তো বিপদ তোর কেউ আজ হচ্ছে এখন রে তখন কষ্টি পাথর ঘষ্টন দিয়ে অ্যাসিড দিয়ে দেখে না ভেজাল আস তো বলতেছে ভাই আমি ভেজাল মুক্ত সোনা চাই বলে তাহলে বসো আমি বার করতেছি এবার সোনা অ্যাসিডের মতো ফেলে দিছে যেই ফেলে দিছে সোনা চিৎকার স্বর্ণকার আমার কি কষ্ট হয় না অ্যাসিডের গরম আমাকে লাগতেছে স্বর্ণকার কাছে ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর তোর মধ্যে ভেজাল ঢুকছে দার করা পর্যন্ত একটু কষ্ট হবে তো সোনা আমি কি বলবো ইন্দাল্লাহ সাহেবের ধৈর্য ধরছে একেবারে খাত মুক্ত সোনা দলা স্বর্ণকারকে দিচ্ছে তো স্বর্ণ খরিদ্দার কেটে খরিদ্দার কেটে আমি কী করবো এটা আমি কী করবো বলে কী করা লাগবে বলে গহনা বানান লাগবে লোহার পাত নিচে উপরে হাতুড়ি দিয়ে সোনার উপরে পিটানো শুরু হয়ে গেল সোনা চিল্লায় বলে স্বর্ণকার আমারে পিটাও কেন স্বর্ণকার বলে ধৈর্য ধর যত পিটুন খাবি তত তোর দাম বেড়ে যাবে এখন আপনারা বোঝেন আমাদের মধ্যে ভেজাল আসে না জোর এখন আসে না রাখাল মসজিদের মধ্যে ঢুইকে সামনে যাবার চায় প্রত্যেকটা সাহাবি নড়ে সই রাখালকে যাওয়ার রাস্তা করে দেয় রাখাল যাইতে যাইতে একেবারে সামনে কাতারে মেহরাব বরাবর সামনে কাতারে দাঁড়িয়ে দুই রাখা ফজরের সন্নত নামাজ আদায় করেছে কারণ পাঁচ অক্ত নামাজে বারো রাখা সন্নত কিন্তু আমাদের আদায় করতে হবে পাঁচ অক্তে কয় রাখাত তার মধ্যে ফজরের পূর্বে কয় রাখাত জহরের পূর্বে কয় রাখাত জহরের পরে কয় রাখাত মাগরিবের পরে কয় রাখাত এসার পরে কয় রাখাত এই সর্বসা করলে বারো রাখাত শূন্য তোমাদের আদায় করতেই হবে রাসুল বলেছেন এই বারো রাখাত শূন্যতের মধ্যে ফজরের দুই রাখা শূন্যতের গুরুত্ব এত বেশি আসমান জমিনের চাইতেও আল্লাহ দাম বাড়াইয়া দিছে জোরে কান্না সোহান রাখাল ফজরের দুই রাখা সন্নত পড়ে চুপটি করে বসে আছে বসে থাকার কারণ হলো উমরকে এক নজর দেখবে কিন্তু ভাই যেন একজন সাহাবি মসজিদের মধ্যে ঢুইকা দেখে জায়গা দখল সে সাহাবের নাম হলো ওসমান গনি মসজিদের মধ্যে ঢুইকা থেকে জায়গা নেই জায়গা দখল হয়ে গেছে আপনার বলেন তো মসজিদে কোনো জায়গা দখল হয় কিন্তু ওসমান গনি দেখে দখল কেন দখল রাসুল বলেছেন আমার আবু বক্কর যখন ইমাম হবে আবু বক্কর বরাবর যিনি থাকবেন তার নাম উমর উমর যখন ইমাম হবে উমর বরাবর যিনি থাকবেন তার নাম হয় ওসমান ওসমান যখন ইমাম হবে ওসমান বরাবর যিনি থাকবে তার নাম হচ্ছে আলী আলী যখন ইমাম হবে আলী বরাবর এইটুকু বলি রাসুল থেমে গেলেন সাহাবের বললেন হুজুর হজরত আলী যখন ইমাম হবে আলী বরাবর কে দাঁড়াবে রাসুল বললেন মা আয়ন্তিক আমিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা অহই ইউহা আমি রাসুল বলতে পারি না যতক্ষণ আল্লাহ না বলায় এ পর্যন্ত বলার হুকুম দিয়েছে এ পর্যন্তই হলো খোলা ফায়ে রাশে দা জরে কার সোহার আল্লাহ আল্লাহ রাসুল বলেছেন মসজিদের মধ্যে সমস্ত মুসুল্লি মিলে যে সব পাবে ইমাম বরাবর যেই মুসুল্লি ডাবে সেই মুসুল্লিকে আল্লাহ একাই ততটুকু সব দিয়ে দিবে জোরেখানো সোহার আল্লাহ তাহলে কি বুঝতেছেন ইমাম বরাবর যে মুসুল্লি ডাঁড়াবে তার সব কম না বেশি তো এখন আপনার সবের ধান্দায় 
যদি ইমামের পেছনে ডাঙান যে সব মুসলিম মিলা যা পাবে আমি তাই ফমরে আপনি খাড়া হয়েছেন কিন্তু মাগরিবের তিন টাকাতে ইমামে এক রাখাতে অজু গেছে এক রাখাতের মধ্যে অজু ফিস হয়ে গেছে আল্লাহ রাসুল বলেছেন অজু দেওয়ার পরে তুমি বলতে পারবো না যে আমার উজু গেছে এটা বলার দরকার নাই বরং তোমার পিছনে যিনি ডাঙাইছে তাকে তুমি এক হাতে নাক ধরবে এক হাতে তার হাত ধরবে ধরে ইমামতির জাগাত খাড়া করে দিবে যেখান থেকে তোমার উজু গেছে সেখান থেকে তাকে ইমামতি করতে হবে কিন্তু হাত ধরে টানার সময় যদি বলে এ মানে টানো কেন তাহলেই বুঝবেন ওই এগারোটা দর রাখাবে ইমাম কেন টানতেছে তুই বুঝিস না পিছনে ডালাস করে শয়তান পিছনে ডালাস করে এই ধরলে ইমামের পিছনে তিনি দাঁড়াবে যিনি ইমামতি করার যোগ্যতা থাকবে জোরে কোনো কথা ঠিক কে না আপনার পিছন থেকে কি বলতেছেন কিছু বলার থাকলে বলেন না প্রশংসা না আদায় করা লাগবে না না ও আসতো কর্মই মা খাদিজা বসে আছে আপনারা বসে আছেন মাঝে মাঝে দু একটা ছোট ছোট বাচ্চা উঠতেছে দু একটা মুরব্বী উঠতেছে উঠুক অসুবিধা নেই মা খাদিজা বসে আছে আছে না নাই কি জন্য বসে আছে কোন আমলের কারণে আমাকে বাদ দিয়া ফাতেমাকে আল্লাহ খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিল যতক্ষণ নবী না বলবেন ততক্ষণ আমি খাদিজা উঠব মা খাদিজা বসে আছে আপনারা শুনেছেন বলেছেন হুজুর আপনি যতক্ষণ না বলবেন আমরাও ততক্ষণ উঠব তারপরে দু একজন উঠতেছেন পেশাব করার জন্যে ও যে একটা ছেলে নাকি যাচ্ছে দেখেন এই ছোট বাচ্চা যদি দুই তিন ঘন্টা পেশাব আটকে পারে না পারে ওই বউ আটকা বিক্রি করে রে এমনি ইন্ডিয়ান হারবাল দেওয়ালে দেওয়ালে আমার বগুড়াতে সব করণের মাহফিল বন্ধ তার বলে পোস্টাল মারা বন্ধ হয়নি যাই দেখেন সব দেওয়াল দখল আগে কোরআনের মাহফিলের পোস্টাল দিয়ে দেওয়াল দখল থাকতো এখন হচ্ছে ইন্ডিয়ান হারবাল কি সুন্দর পোস্টাল পোস্টাল পড়ে যায় দেখি ছোট বড় করবেন চিকন মোটা করবেন ডেকা সোদা করবেন যুবকেরা দুটা ঘন্টা তারা কোরআনের মাহফিলে বসে থাকতে পারে না ইন্ডিয়ান হারবাল লাগবে না আল্লাহর কোরআনে তোমার যথেষ্ট ধরে তার কথা ঠিক না লাগবে লাগবে না খবরদার যুবকদের আমি পায়ে হাত দিয়ে বলতেছি খবরদার ভারতের একটা জিনিসও তোমরা ব্যবহার করবে না বাবা জোর হাত রে ওরা আমাকে বাবরি মসজিদ ভাঙিছে রে ওরা আমাকে বাবরি মসজিদ ভাঙিছে রে মুসলমান তার জীবনের চাইতো আল্লাহর ঘরকে বেশি দাম দেয় জোরে কেন কথা ঠিক না আমার এলাকার দুই বেয়া নামাজি গন্ডগোল লাগছে গন্ডগোল লাগে বলতে বিশ্বাস যদি না হয় মসজিদ ছোঁচ আমি বললাম কেরে ভাই তোরা নামাজ পড়ি নামাজ না পড়লে কি হবে হুজুর মসজিদ আল্লাহর ঘর আমরা জানি এখান থেকে বুঝলাম বেয়া নামাজেরাও আল্লাহর ঘরকে মহব্বত করে করে কি করে না চারশো বছরের পুরাতন মসজিদ তোমরা ভাঙ্গা বাংলার মুসলমান ভারতের মুসলমান বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের কলি যায় আগুন ধরাইয়া দিস তোমরা কিছু করবার না পারলো আমি আল্লাহ বসে থাকবো না যখন আবু তালেব বলেছিল আল্লাহর ঘর আল্লাহই রক্ষা করবে কই বলছিল না বলছিল তারপরে আব্রাহা এবারে সে আসলে ভারতে আগা দিন ফিলার করে পরের দিন আসে দেখে নাই সোনালা কবেন না সোনালা কবেন না বাবরি মসজিদের জায়গাতে রাম মন্দির বানাচ্ছে রাম মন্দিরের খবর কি আপনারা জানেন খবর জানা লাগবে তো আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন ওসমান গুণে ঢুইকে দেখে জায়গা দখল এখন কি করবে হজ ওসমান গনি রাসুল বলেছেন মসজিদে কেউ যদি কোনো জায়গা দখল করে সে নিজের ইচ্ছায় যদি জায়গা না ছাড়ে তাকে জোর করে ছাড়ানো যাবে ওসমান গনি রাখালের পাশে দাঁড়ায় দুই রাখাত ফজরের শূন্য নামাজ আদায় করেছে দুই রাখাত ফজরের শূন্য নামাজ পড়ার পর এবার রাখালের দিকে ওসমান গনি তাকায় বলতে দেয় ভাইজান কোনো দিন তো আপনাকে কোনো দিন আপনাকে সামনে কাতারে দেখে একটু গল্প করতেছে আর কি নামাজ শূন্য হয়ে গেছে ফজর এখন জামাতের অনেক নাকি একটু গল্প করা যাবে না দুনিয়াবি কোনো গল্প চলবি না লেখা আছে দুনিয়াবি গল্প তবে এই রকম গল্প করা যাবে না কোনো দিন সামনে কাতারে দেখিনি ভাই আজকে প্রথম দেখতেছি আপনার পরিচয় রাখাল সিল্লাই বলে সামনে কাতার আসলে পরিচয় দেখা লাগে ওসমান রাসুল বলেছেন আমার যত সাহাবি সবটাইতে নরম মনের সাহাবি হলো ওসমান গনি এত জোরে রাখাল সিল্লা উঠছে বুঝলেন কি পরিচয় দেখা লাগবে ওসমান গনি থর থর করে কাঁদতেছে 
কিন্তু রাখা ফিল্লানোর কারণ হলো যারা রাখালি করে তাদের ভাষা কোনোদিন নরম করা যাবে না আল্লাহ রাসুল বলেছেন প্রত্যেকটা অভিভাবককে রাখালি করতে হবে এখন অভিভাবক যদি বলে হুজুর আমার বাড়িতে গরু নেই ছাগল নাই আমি কার রাখালি করব আপনার গরু ছাগল নাই আপনি কেমনি বললেন চোখ বন্ধ করে দেখেন আপনার বাইশ বছরের একটা ছেলে আছে আর সতেরো বছরের একটা মেয়ে আছে ওই দুইটা ছেলে মেয়ের উপরে আপনাকে রাখালির দায়িত্ব আল্লাহ দিয়েছে আপনার ছেলে বাইশ বছরের টাকনুর তলে ফুল প্যান করে ঘুরে বেড়ায় রাসুল বলেছেন টাকনুর তলে উপরের পোশাক যদি যায় মুজা যদি টাকনুর উপরে থাকে কোনো সমস্যা নাই কারণ মুজা নিচ থেকে আসতেছে আবার কেউ ফতুয়া দেয় হুজুর মুজা দিয়ে তো টাকনু ঢাকে রাখছে আপনি নিচ থেকে যেটা তুলবেন সেটার ফতুয়া হবে না উপর থেকে যেইটা যাবে সেইটার ফতুয়া হবে তাহলে পায়জামা বলেন লুঙ্গি বলেন আপনি ফুল প্যান বলেন সেটাই পরেন না কেন টাকনু যদি ঢাইকা পুরুষ মানুষের যায় আল্লাহ রাসুল বলেছেন হাসরের ময়দানে আল্লাহ তার দিকে রহমতের নজরে তাকাবে না তাহলে আপনার ছেলেটা সারাদিন টাকনুর তালে ফুল প্যান পরে আপনি বাবা হিসাবে একটু রাখালি করেন আপনার মেয়েটা এখন প্লাজো পড়ছে প্লাজো মেয়েদের টাকনু ঢাকা পোশাক পড়তে হবে মেয়েরা টাকনু বের করতে পারবে না পুরুষেরা টাকনু ঢাকতে পারবে না আর মেয়েরা টাকনু বের করতে পারবে না এমন একটা প্লাজো পেটিকোটের মতন ঢিলা বানাইছে ওইটা হাই হিল পরে কিল কিল করে ঘুরতেছে পায়ের টাকনু থেকে আধা হাত উপরে গেছে আপনি বাবা হিসাবে আপনার মেয়েটার কি রাখালি করতে পারেন না আপনি কি নবীর জীবনে পড়েন না নবী ঘরের মধ্যে ঢুকে থাকে বছরের ফাতেমা হাতের মধ্যে দুইটা চুরি দিয়া মুসকি মুসকি হাসতেছে রাসুল সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বাইরে গেলেন ফাতেমা চমকে গেল যে বাবা ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে মা বলে আদর করে আজকে সেই বাবা ঘর কেন ঘর থেকে কেন বাইরে যায় বাজান বারান্দায় গিয়ে দেখে নবি আমার ছোট বাচ্চার মতন কান্দতেছে ফাতেমা বলে বাবা কি দুঃখ আপনার মনে এমন করে কান্দেন রাসুল বলেন ফাতেমা দুনিয়াতে যে সাজবে মা আল্লাহ তার আখেরাতের সাজ মায়া দিবে সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা হাতের দুইটা চুরি খুলে মাটির ফাইলা দেয় নবী দৌড়ে গিয়ে দুইটা চুরি করে আমার পকেটের মধ্যে ঢুকায় ফাতেমা বলে বাবা যেই চুরি হাতে দেওয়ার কারণে আপনি ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় কান্দেন সেই চুরি ফাইলা দিলে আপনি কুড়ে নিলেন কেন রাসুল বলেন ফাতেমা তুই আমার কাছে একটু আয়ত মা নবীর কাছে গেলে নবী ফাতেমার কপাল একটা চুমা দে বলে মারে মা এই দুইটা চুরি আমি বড় যত্ন করে রাখব মা শুধু দুইটা চুরি না তোর নাকে ফুল পরানো হবে তোর কানে দুল পরায় দিব তোর গলায় মালা পরায় দিব ফাতেমা বলে কবে 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 আল্লাহ রাসুল বললেন যেদিন তোমার বিবাহ হবে ফাতেমা মেয়েরা কেবল মাত্র এক ব্যক্তির জন্য সাজতে পারবে মা সেই ব্যক্তি হলো তার স্বামী স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের জন্য মেয়েরা সাজতে পারবে এখনো তোর বিয়ে হয়নি রে তুই সাজা গুজা গোটা পাড়া ঘুরিস তার মানে সরকার তো ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড দিবি কিন্তু ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড কার কারণে হবে এই সকল ব্যাপারটা নারীর কারণে জোরে কোন কথা ঠিক কিনা রাসুল বলেছেন তিনটা জিনিস তিনটা জিনিস কেউ যদি না কয় তিনটা জিনিস কেউ যদি না কয় না বলার সাথে সাথে মুনাফিক হবে সাহরে বলে হুজুর সে তিনটা জিনিস কি বলে এক নম্বর কেউ যদি বলে সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমার লোভ হয় না সে যদি পুরুষ হয় তাহলে না বললে সে মোনাফিক হবে সে যত বড়ে হুজুর হোক আপনারা কি মনে করেন আমি এত বড় হুজুর একটা সুন্দর মেয়ে দেখলে আমার মন কিছুই কয় না এই জন্য যাই বলবি না কিছুই হয় না কোনো পিসাব যদি কয় মুড়িদের বউ দেখে আমার কিছু না বুঝবেন সালা হিজরে আমি কিন্তু পুরুষের কথা বলতেছি দুই নম্বর হলো কোনো সুস্থ সবল ভালো মানুষ যদি বলে অর্থ দেখলে আমার লোভ হয় না টেকা দেখলে আমার লোভ হয় না তাহলে বুঝবেন সেও মোনাফিকি করছে আর টক জাতীয় তিতুল আসার দেখলে কোনো মেয়ে মানুষ যদি বলে আমার খাবার মন চায় না তাহলে বুঝবেন সেও মিথ্যা কথা বলেছে এই তিনটা জিনিস না বলা যাবে এই দিন আল্লাহ বলেছেন অকর্ণনা ফি বুয়তি কুন্না কলা তাবার রজনা তাবার রোজাল জাহেলিয়া তিন উলা ওসমান গুণি বলছে যে ভাইজান এত গরম হতেন কেন ভাই আপনি আমার কাছে বসে আছেন একটু জিজ্ঞাসা করতেছে আপনার পরিচয় কি রাখার বলতেছে পরিচয় কি আমি বারান্দাত পড়ি আমার পরিচয় হয়ে বারান্দাত পড়ি আজকে ভিতরে ঢুকছি কালকে ঢুকব না তুমি কি মনে করছো এটা কাছার প্রতিদিন আসা লাগবে আমার কি ঠেকা আমার বারান্দা ওসমান গরি বলতেছে প্রতিদিন আসবে না আজকে কেন আসবেন দেখার জন্য তাহলে দেখবো চলে যাবো 
ওসমান গুণ কয় ভাই রে আমিও তো দেখার জন্য বহু দিন হলে বহু বছর হলে সামনে কাতারে পড়তেছি ভাই আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি রে রাখাল বলতেছে তোমার মনে হয় চোখে দোষ আছে তুমি এত বছর হলে নামাজ পড়ো আজ পর্যন্ত দেখতে পারবে না কারণ রাখাল দেখতে এসেছে উমরকে আর ওসমান গুণে দেখতে আসে আল্লাহকে জোরে খুন সোহান আল্লাহ কারণ রাসুল যে লোভ দিছে আল্লাহ নবী বলেছেন যখন ইবাদতের মধ্যে নামাজের মধ্যে সামিল হবে ওই নামাজের মালিককে নামাজে দেখতে পাবে যদি দেখা সম্ভব না হয় ওই মালিক যে তাকে দেখতেছে এই বিশ্বাসের উপরে সুন্দর করে নামাজ পড়বে ইমাম সাহেব আর মুসুল্লি সাহেব জোরে সার কা সন্ন একই সাথে নিয়োগ করছে এমামে দুই রাখাত না হতে মুসল্লি চার রাখাত শেষ ফের একই সাথে নেওয়া আমার আত্মা হেতুর বৈঠক দিয়ে দিয়ে সালাম ফেরালো নামাজ শেষ করে ইমাম বলতে কারে ভাই একই সাথে দুই জন তা আমার দুই রাখাত হতে তোর চার রাখাত হুজুর আপনার চর্চা নেই এই জন্য দেরি হয় হুজুর কিন্তু আমার চর্চা আছে সে বলতেছে সুরা ফাতে হাটা বলতো দেখি নামাজের মধ্যে যেভাবে বলছি ঠিক সেভাবেই বলা লাগবে ও এখন বলতে হুজুর আপনি বুঝবার পারবেন নি না বুঝি বা না বুঝি বলো ও তার শুরু করে দল নেন ইমাম কয় কি বললে আমি তো বুঝতে পারলাম না দুই কান্তের ফেরেস তাকায় হুজুর খেলা আপনি বোঝেন নে আমরা কলম খারাপ করে আসি ওই সালাদে কি করলো আমরা বুঝবার পারি নে লেখবার পারি কারণ বুঝা তারপর তো লেখা লাগবে তোমার দুই কান্দে দুই মোহরি লেখিতেছেন ডাইরি সবাই বলেন দুই কান্দে দুই মোহরি লেখিতেছেন ডাইরি দলিল দেখে রায় দিবে টাকা পয়সার নাই কারবার সবাই বলেন আসেন আমার মুক্তার বলেন আসেন আমার বারিস্টার সেই বিচারের হাইকোর্টেতে তিনি আমায় করবেন পার আমি পাপি তিনি যাবিন্দার মনের ঘরে তালা দিয়া চাবি নিয়া আসেন সাই আমি অদম সাধ্য কি তার হুকুম সারা বাইরে যাই হুকুম সারা বাইরে যাই সেদিন সেই স্টেশনে থাকবে নানান প্যাসেঞ্জার দ্রুত জানে পার হবে সে টিকিট কাটায় আসে যার টিকিট কাটায় আসে যার পাড়া পারে থাকলে তারা সঙ্গে নিও গাড়ি ভাড়া জবাবদিহি করতে হবে ধরলে টিকিট কালেক্টার আমি পাপি তিনি এ গান গাইলে গুণা হবে আমি পাপি তিনি সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ এত জোরে সুরা ফাতে পড়ছে মন কিন না খালি কলম ইয়া কেরাবান কাতি বিন খালি কলম কামড়াচ্ছে কি করলো রে আল্লাহ লেখা বাদে কলম কামড়াচ্ছে রে আল্লাহ সুরা ফাতে নামে এত জোরে কি করলো আমরা তো বুঝবার পারিনি তখন আল্লাহ বলতেছে কি বলতেছে তারে কিন্তু যেদিন ডাক পহরিবে সবাই বলেন কিন্তু যেদিন ডাক পহরিবে কবর মাঝে যাইতে জোগাড় কিছু করছো বন্ধু তার মাঝে বিচাইতে সবাই বলেন ডানে কবর বামে কবর নিচে কবর আছে যে ওপর দিকে চাইয়া দেখো মাসের সাউনি দিছে কে এমন আজাব দিবে রে ভাই এমন আজাব দিবে ভাই কবরের ওই মাটিতে গলা ফেটে রক্ত ঝরবে শীতকারের চোটেতে রাখার বলে তোমার চোখের সমস্যা আছে এত বছর হলে দেখবার আসো এখন পর্যন্ত দেখবার পাও নাই আজকে আমার হাত ধর ওসমান গুণিক বলতেছে আমার হাত ধর আমি নিজেও দেখব এবং তোমাকেও দেখা দিব সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কোরআন বলতেছে ইমানদারের আরে আল্লাহ যদি দেখ পারছাও আল্লাহর ভয় যদি তোমার কলিজার মধ্যে রাখতে চাও তাহলে একজন সদিকিন সত্যবাদী বান্দার সাথী হয়ে যা সর আল্লাহ কম না কেন ও সনুর বলতে চাল্লাহ আমার যোগ্যতা দিয়ে আমার যোগ্যতা দিয়ে আজ পর্যন্ত আমি দেখবার ভালাম না কিন্তু আজ এমন একটা পাশি নিজেও দেখবি এবং আমাকেও দেখাবে কি বিশ্বাস ওসমান গুণী কিন্তু সবচাইতে সরল বিশ্বাসের মানুষ ছিলেন আপনি তো হস করছেন তো ইনশাল্লাহ করছেন না 
জীবন্ত আল্লাহ বলেছেন মৃত্যু বলো না বাল আহিয়া আমি বলতেছি জীবিত ধরে কেন সোহান আল্লাহ মদিনার মসজিদ নবীর নিস্তালা কিন্তু মদিনা মিউজিয়াম নিস্তালা সবাই ঢোকে না একশো রিয়াল লাগে খালি ওই দেখতে একবার একশো রিয়াল বোঝেন বাংলাদেশের হাজিরা সৌদি আরবে গেলে যা কীর্পণ হয় ভাই একজন উট কুরবানি দেয় না খালি ভেড়া খোঁজে আর বকরি ওই গেল কে ভাই এই আমরা তো জীবন উট কুরবানি দিতে পারবো না আমাকে টেকা আছে ধনী মানুষ চলো একটা উঠ দিয়ে না হুজুর বউ কাছে কম বললে লাগবি জামাই কাছে ইটাই লাগবি খালি কীরপন ওই কুরবানি যায় চিন্তা করছেন তেমন একশো রিয়াল কি কম কি দরকার কিন্তু আমি বক্তা হিসাবে আমি চিন্তা করলাম এটা দেখা দরকার মদিনা মিউজিয়াম মানে সেই নবীর সময় থেকে এখন পর্যন্ত সব কিছু ওই জায়গার মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে দরকার সোহান আল্লাহ ওই মিউজিয়ামের মধ্যে ঢুকে দেখলাম বাহান্ন নম্বর থমের কাছে ওসমান গুরি নিজের হাতে যে কোরআন শরীফ লেগেছে যে কোরআন পড়া অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়েছে ওই কোরআনটা আজও আছে কোরআনের উপর ওসমান গুরির দেহ রক্ত পড়ে আছে ওসমান গুনি যার কোনো মাজার নাই সামান্য একটা পাথরে খোদাই করে লেখাচ্ছে ওসমান গনি ওসমান গনি আসলে গনি হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ গানিয়ন ও আন্তমল ফুকারা একমাত্র আমি আল্লাহ হলাম ধনী বাদ বাকি সবাই কি গরিব না কয় ফকিরগণ আমরা গরিব বুঝি না ফকিরগণ এটার কি বলা ফুকারা ফুকারা মানে ফকিরের বহু বছর তাহলে একমাত্র আল্লাহ হলো ধনী বাদ বাকি সবাই কি জোরে কন আরো জোরে পুরুষ মানুষ যদি ফকির হয় মেয়ে মানুষ কি আপনাকে লাগাত মেয়ে মানুষ কি কয় তাহলে জোরে কন মেয়ে মানুষ কি আরো জোরে শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া দীপু মনি আমি কিন্তু কইনি চেয়ারম্যান সাহেব সাক্ষী আমি খালি নাম ধরছি তো প্রধানমন্ত্রীর নাম ধরলে তো প্রধানমন্ত্রী বেতার হবি না কিন্তু ফকুর নিকলি আপনারা কসেন এখানে আছে না ভিডিও নাই আমি খালি বলছি শেখ হাসিনা আপনার কাছে ফকুর নেই এই খবর যদি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যায় প্রধানমন্ত্রী খুশি হয়ে বলবে হুজুর আসল আস করেছে কারণ ফকির গিয়ে বাদশা সাদানকে নিজের ফকি ফকির দেখেছে আমি যখন প্রধানমন্ত্রী নামাজে যায় তখন প্রধানমন্ত্রী হইয়া নয় রে আমি ফকুর নি হইয়া গোটা বাংলার মানুষের শান্তি চা আসলে আল্লাহ আমার করে একটা প্রধানমন্ত্রী দিছে যার গোটা সব কিছু তন্ন তন্ন অনুবীক্ষণ যন্ত্র খুঁজে দেখবেন কোনো দুর্নীতি পাবেন না কোনো দুর্নীতি পাবেন না কিন্তু অত্যাচারী বিপদ অনেকে বলে দেখেন এত দুর্নীতি ধরা পড়তেছে প্রধানমন্ত্রী যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে থাকতো ধরা পড়তো এরা কি মনে করছিল আমরা কইরা যাও প্রধান সব কটা পাটা খালি বেরো তুলতেছে তো এখন কথা ঠিক আমাকে একদিন বলছে প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটু ভালো করে দোয়া করবেন হুজুর আমি চিন্তা করলাম কোরআন শুদ্ধ দিয়ে দোয়া করা দরকার আমি দোয়া করলাম রব্বা না তিনা ফির দুনিয়া হাসি না অফিল আখিরাতে হাসা না হাসতেছেন কেন খালি জবরত জের মারছি অর্থের কোনো কম বেশি হয় আপনি কি মনে করছেন গোটা বাংলাদেশের সমস্ত রাস্তা প্রধানমন্ত্রী করতেছে পদ্মার বিরিজ করে দিল রোহিঙ্গা মুসলমানকে ভারত জায়গা দেয় নাই চীন জায়গা দেয় নাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জায়গা দিল জোরে কোন কথা ঠিক কি না তিনি ঘোষণা করলেন তিন সুন্দর জায়গা দুই সন্ধ্যা খাবো দুই সন্ধ্যা কিন্তু এই সায়েন্স জায়গের কারণে বাবা ঠিক কইনি দেখেন গুড়ান খেপে গেছে কেন জানে তো এই ছেলে বস 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 
এরা এখন চিন্তা করতে যে হুজুর যে ওয়াজ ধরছে মানুষও লড়ে না ওয়াজও সারে না তাহলে মাদ্রাসার আদায় কেমনে হবে তোমরা চিন্তা করো না বাজান সব চিন্তা আল্লাহ আমার মাথার মধ্যে দিছে একটু খেয়াল করেন ওসমান গনি কেন হলো নবী যখন বসেছিল ঘরের দরবারে এমন সময় একজন সাহাবি কান্দে ইয়া রাসুল আল্লাহ ক্ষুদা রাখছে হুজুর খাবার ব্যবস্থা করেন আল্লাহ রাসুল বললেন আমি তো না খেয়ে আসি এভাবে জুব্বাটা এভাবে আল্লাহ করে দিলেন সাহাবি তাকায় দেখে নবী ক্ষুদার জ্বালায় পেটে পাথর বসে আছে গরিব সাহাবি চোখের পাইনে যখন যাবার চাই নবী ডাকতে বললেন আম্মা সাইলা ফালা তানহাট তোমাকে এইভাবে ফিরাবার পারবি না বরং আস গরিব যখন নবীর কাছে ডালায় সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী ডাক দিলেন আলী গরিব মনে মনে কয় আমি তো আর কি গরিব যাক ডাকতেছি তো ठीक गोपन पदे जो गरीब पलाब शुकुर आदाय करते चिंता कर नाम चाहिए राग कर नाली जाना नबी कान्धर बोले हमारे ओसमान तो एम हार कथा छो ना 